ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சந்திர மேக்ஸ் ஓகே ஸோ நம்ம கிராஷ் கோர்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் எஸ்எஸ்சி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கான கிராஷ் கோர்ஸ் அதில் பர்சன்டேஜ் டாபிக் பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகேவா ஸோ ரீசன்ட் கொஷின்ஸ் பார்க்குறோம் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கும் நம்ம ஒரு சில ரீசன் வித்தியாசமான கொஷின்ஸை பார்க்கலாம் உங்களுக்கும் ஹோம் ஒர்க்குக்கு ஒரு சம் இருக்குது நடுவில் ஓகே ஸோ இன்றைக்கான ஃபஸ்ட் கொஷின் The income of a company increases by X percentage per year if its income is Rs. 3125000 in the year 2019 and the income in 2017 was Rs. 20 lakh. Then what is the value of X? So, in 2017, there is Rs. 20 lakh. This is the income of the income of the income of the income of X percentage increase. So, it is 100 plus X by 100. ஃபஸ்ட் வருஷம் முடியும்போது இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கணும் திருப்பி அடுத்த அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பார்த்தோம்னா இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கணும் சரி பத்தொம்போதில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இவ்வளோ இருக்குது பதினெட்டில் வந்து இவ்வளோ இருந்திருக்கணும் பத்தொம்போதில் இது ஃபுல்லும் இருந்திருக்கணும் இல்லையா ஸோ இது தான் வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் ஜீரோ 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 ரெண்டு வருஷத்துக்கான இன்கம் இது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ்னு கேட்குறாங்க இட் அப்படியே இதை சால்வ் பண்ண வேண்டியதான் நாலு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் இந்த சைடு நாலு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் இங்கே இரநூறு இருக்கா ஸோ இரநூறுனா ரெண்டு ஜீரோ இந்த சைடு அடிச்சிடலாம் இந்த சைடு ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் டூ அடித்தோம் அப்படின்னா ஒன் லெவன்னா ஃபைவு திருப்பி ஒரு டுவெல் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஓகே ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் வருது ஸோ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து நமக்கு என்ன இருக்குது ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் இந்த ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ்னா என்னதுன்னு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் வந்து ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் இது யூஸ்வலாக நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஓகேவா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்போ என்னவாக இருக்கும் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட் எடுத்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஓகேவா ரெண்டு பக்கமும் ரூட் எடுத்துடுறோம் ஸோ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ்னா வந்து சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் கிடச்சிரும் இப்போ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ வருஷ வருஷம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ரெண்டு வருஷத்தில் நமக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்துடும் ஸோ ஆப்ஷன் டி சி ரைட் ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு த இன்கம் ஆஃப் ஏ பார்த்துக்கோங்க மெயின்ஸில் கேட்டுக்காங்க ஓகேவா த இன்கம் ஆஃப் ஏ இஸ் ட்வெண்ட்டி பர்ஸ் ஏ சாரி த இன்கம் ஆஃப் ஏ இஸ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிஇஸ் இன்கம் அண்ட் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் ஏ இஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிஇஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஃப் த இன்கம் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிஇஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் then by what percentage are the savings of a more than b is saving so income income of a paathrom b paakum the income of a is 80 percentage of b is income suppose idu vandu or 5x a irundhuchuna idu vandu or 4x a irukum okay va income of a is 80 percentage of b is income okay and the expenditure of a so inga expenditure potukalam expenditure of a is 60 percentage of b is expenditure 60 percentage na சப்போஸ் இப்போ இங்கே இன்கம் வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ்னு எடுத்துட்டோம் ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சரை நம்ம வேறு வேரியபிள் தான் எடுத்தாகணும் சரியா இப்போ பிஓடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து ஃபைவ் ஒய்னு எடுத்தோம்னா ஏயோடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து த்ரீ ஒய் பிகாஸ் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் ஏ இஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிஇஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓகே பி வந்து ஃபைவாக இருந்துச்சுன்னா அதில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து த்ரீ ஓகேவா ரைட்டு இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இன்கம் ஆஃப் ஏ இன்கம் ஆஃப் ஏ வந்து இங்கே என்ன இருக்குது ஃபோர் எக்ஸு is equal to 90 percentage of b's expenditure so b's expenditure inge irukku okay va appo income of a is equal to 90 percentage of b's expenditure so idu simplify panna namakku x by y ratio kadachirum okay va x by y kadachirum okay simplify pannuvom enna agum 2.9 by 8 varuma 9 by 8 so x by y vandu enakku 9 by 8 இதை நம்ம அப்படியே அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கம் இதில் நம்ம சாரி இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஓகே என்னாகும் எக்ஸ் வந்து நைனா ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் நைன் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இங்கே வந்து என்ன இருக்குது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து ஒய் த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி ஓகே இப்போ சேவிங்ஸ் போ போட்டுடலாம் இல்லையா இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் சேவிங்ஸு ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் போச்சுன்னா என்ன வரும் டுவெல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபார
ஸோ ஏவோட சேவிங் வந்து பியை விட எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஸோ பியோட சேவிங் வந்து அஞ்சு அப்போ தேனுக்கு அப்புறம் பி தானே இருக்குது அப்போ ஃபைவ் தான் கீழே இருக்கணும் நம்ம ஓகே டுவெல் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டூ ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குன்னு தான் கேட்குறாங்க பை வாட் பர்சன்டேஜ் ஆர் த சேவிங்ஸ் ஆஃப் ஏ மோர் தென் பீஸ் சேவிங்ஸ் ஸோ செவன் பை ஃபைவ் இன்ட்டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்வல் என்ன வரும் ஒன் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது ஆப்ஷன் பி ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்னே அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் B obtained 20% percentage more marks than those obtained by A. இப்போ நாலு பேர் இருக்காங்க A, B, C, D. இன் அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் பி அப்டைன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மோர் மார்க்ஸ் தேன் தோஸ் அப்டைன் பை ஏ அப்போ இவன் ஆறு மார்க் வாங்கியிருந்தோம்னா அஞ்சு மார்க் வாங்கியிருப்பான் ஓகேவா ஏ அப்டைன்ட் டென் பர்சன்டேஜ் லெஸ் மார்க்ஸ் தேன் தோஸ் அப்டைன்ட் பை சி அப்போ இந்த ஃபைவுங்கிறது என்னது நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேவா அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் அதுதான் சி வாங்கியிருப்போம் ஃபிஃப்டி பை நைன் ஓகேவா ஃபிஃப்டி பை நைன் பிகாஸ் ஃபிஃப்டி பை நைனில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் கிடச்சிரும் நமக்கு ஓகே ஏன்னா ஏ அப்டைண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் லெஸ் மார்க்ஸ் தேன் தோஸ் அப்டைண்ட் பை சி டி அப்டைண்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மோர் மார்க்ஸ் தேன் தோஸ் அப்டைண்டு பை சி ஸோ டி வந்து எவ்வளவு இந்த சி வாங்கினதை விட டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதிகம் வாங்குகிறான் ஸோ இன்ட்டு சிக்ஸ் பை ஃபைவ் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா சிக்ஸ் பை ஃபைவ் ரைட்டு இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன வரும் டென்னு ஓகேவா அடுத்து இது வந்து ஒரு டூ இது வந்து த்ரீ ட்வெண்ட்டி பை த்ரீன்னு கிடச்சிரும் ஓகே இது ஃபுல்லு வந்து என்னது ட்வெண்ட்டி பை த்ரீ இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு கா ஒரு ஹோல் நம்பராக மாற்றுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே டினாமீட்டரில் நைன் இருக்குது இங்கே டினாமீட்டரில் த்ரீ இருக்கா ஸோ எல்லாத்தையும் நைனால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் நைனால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆயிரும் இது ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஆயிரும் இது ஃபிஃப்டி ஆயிரும் இது வந்து சிக்ஸ்டி ஆயிரும் சரியா நைனால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா இப்போ நமக்கு ஏ பி சிடி வந்து ஒரு ஹோல் நம்பராக கிடச்சிரும் நமக்கு இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க பை வாட் பர்சன்டேஜ் ஆர் தி மார்க்ஸ் அப்டைண்டு பை டி மோர் தேன் தோஸ் அப்டைண்டு பை ஏ பை மா வாட் பர்சன்டேஜ் ஆர் த மார்க்ஸ் அப்டைண்டு பை டி டி வந்து எவ்வளோ வாங்கியிருக்காரு அறுபது வாங்கியிருக்காரு ஏ வந்து நாற்பத்தஞ்சு ஏவை விட டி எவ்வளோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அதிகமாக வாங்கியிருக்காருன்னு கேட்குறாங்க ஸோ பதினஞ்சு மார்க் அதிகமாக வாங்கியிருக்காரு இதை நம்ம ஏவை வச்சு தான் கம்பேர் பண்ணோம் பிகாஸ் தேனுக்கு அப்புறம் ஏ வருது ஓகேவா ஸோ நம்ம கோர்ஸ் வீடியோலே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் தேனுக்கு அப்புறம் அந்த ஆஃபுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கோ அதை தான் டினாமீட்டரில் வரணும் ஓகே ஃபிஃப்டீன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா ஒன் தேர்ட் ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் மோர் ஓகே மெயின்ஸில் கேட்ட கொஷின் ஆக்சுவலாக இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா இந்த ஒரு கொஷினாக நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஓகேவா பட் ஒரு பல கொஷின்ஸ்க்கு நடுவில் இது வரும்போது நம்ம இன்னும் வேகமாக இருக்கணும் ஓகே அதுதான் முக்கியம் லாஸ்ட்டு வீடியோலேயே ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் நான் வந்து நூறுலேருந்து நூற்றி முப்பது மார்க்கு தான் வாங்குகிறேன் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தார் இனிஷியல் டைமில் எல்லாருமே அப்படி தான் இருப்பாங்க சரியா இனிஷியல் டைமில் எல்லாருக்குமே ஒரு வித கஷ்டம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் எல்லா கொஷினையும் கலெக்டிவாக பார்க்கும்போது நம்ம மைண்ட் அவ்வளோ வேகமாக செயல்படாது ஓகேவா பொறுமையாக அந்த சமஸ் தனியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஆனால் வந்து அந்த டைம்குள்ளே சால்வ் பண்ணணுங்கிறது தான் இங்கே சேலஞ்சே ஓகே ஸோ அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு விடாமல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் சரியா இப்போ ஒரு நூறு டு நூற்றி முப்பது வாங்குறாரு அப்படின்னா ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு பத்து டெஸ்ட் அதுக்கு எடுத்து எழுதுனா ஒரு அஞ்சு மார்க் எக்ஸ்ட்ரா ஆவரேஜாக வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஸோ கண்டினியூஸாக அதாவது ஒன்ஸ் வந்து சிலபஸை கவர் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிப்பீட்டடாக மார்க்ஸ் போட்டுக்கிட்டே இருங்க ஓகேவா விஷயம் வந்து அந்த டைம்குள்ளே போடணும் அதுதான் மேட்ரு ஓகேவா ஸோ ஒரு டைம் வச்சு நீங்கள் அதை சால்வ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த டெவ அந்த ஸ்கில் டெவலப் ஆகும் ஓகேவா பத்து நிமிஷத்தில் பத்து சம் நான் போடணும் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் பதினஞ்சு சம் நான் போடணும் ஓகே அந்த மாதிரி வந்து விடாமல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக உங்கள் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி நீங்கள் மேக்ஸுக்கு இங்கிலீஷுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் சிஜிஎல் மாதிரி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு பிகாஸ் சிஜிஎல் டயர் டூலாம் வரும்போது மேக்ஸ் இங்கிலீஷ் குரூசியல் ப்ளே பண்ணும் ஓகேவா ரைட்டு வி ரிப்பீட்டட் ப்ராக்டிஸ் தான் கீ டு இம்ப்ரூவ் த மார்க்ஸு ஓகே ஒரு சம்ம வந்து வி விதவிதமான அப்ரோச்சில் எப்படி சால்வ் பண
செவன்டீன் ஒன் பை டூ பர்சன்டேஜ் அதாவது செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆஃப்னால் என்னது செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னால் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப்னால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் த்ரீ ஒன் பை ஃபோர்னால் எனது த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ்னால் ஒன் பை தேர்டு ஆஃப் செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இது வந்து என்னென்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா இப்போது டக்குன்னு வந்து நம்ம என்னெல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியுமா பண்ணுவோம் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் த்ரீயும் செவன்டி டூவும் அடித்தோம்னா என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருமா இப்போ நியூமரேட்டரில் இப்போ ஒன் ச செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் பை டென்னு எழுதிக்கலாம் இதே எப்படி எழுதிக்கலாம் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஆல்ரெடி ஒரு ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அதை மறந்துடக்கூடாது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே இப்போ ஃபைவ் டேபிளில் இல்லை இப்போ இதெல்லாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிள் அடித்தோம்னா இது செவனு இது ஃபோர் டைம்ஸ் வரும் ஓகேவா ஃபோரையும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடித்தோம்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் அடுத்து இதையும் ஃபைவ் டேபிள் அடித்தோம்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஓகே அகெயின் இதை டென்னாக மாற்றிடலாம் இங்கே த்ரீ இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டென் இந்த டிவைடட் பை டென் வந்து இருக்கட்டும் ஓகேவா பாயிண்ட் ஒன்று ஈஸியாக வச்சிடலாம் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஸோ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் இப்போ ஏதோ ஒரு ஜீரோ இங்கேயும் மிஸ் பண்ண இங்கே ஒரு டென் இருக்குது இல்லையா இங்கே ஒரு டென் இருக்குது அதையும் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஓகே ஆப்ஷன் சி தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் செம் நீங்கள் பண்ணுங்கள் நைன்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ இஸ் தேர்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி அண்ட் பி இஸ் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ தென் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இதை கண்டுபிடிங்க இதுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இது எல்லாமே மெயின்ஸில் கேட்டுக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஷின்ஸ் தான் ஜஸ்ட்டு பர்சன்டேஜ் அப்ளை பண்ணி போயிட்டே இருக்கணும் கால்குலேஷன்ஸ் கால்குலேஷனில் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஏ கிளாஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் விச் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆர் பாய்ஸ் அண்ட் த ரெஸ்ட் ஆர் கேர்ள்ஸ் அவரேஜ் ஸ்கோர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் இன் சயின்ஸ் இஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் மோர் தேன் தட் ஆஃப் த பாய்ஸ் ஓகே இப்போ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் மோர் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ பாய்ஸ் வந்து மூணு மார்க் எடுத்திருந்தாங்கன்னா கேர்ள்ஸ் வந்து அஞ்சு மார்க் எடுத்திருப்பாங்க ஓகேவா இப்போ த்ரீயை விட அஞ்சு எவ்வளோ மடங்கு அதிகம்னு பார்த்தா ரெண்டு அதிகம் சரியா ஸோ டூ பை த்ரீ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் வரும் ஓகேவா இப்போ பாய்ஸ் வந்து ஆவரேஜாக த்ரீ எக்ஸ் மார்க் வாங்கியிருக்காங்கன்னா கேர்ள்ஸ் வந்து ஆவரேஜாக ஃபைவ் எக்ஸ் மார்க் வாங்கியிருப்பாங்க சயின்ஸில் ஓகே ஆவரேஜ் ஸ்கோர் ஆஃப் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து செவன்டி எயிட்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இதை மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷனில் அப்ரோச் பண்ணிடலாம் ஸோ பாய்ஸ் வந்து த்ரீ எக்ஸ் மார்க் வாங்கியிருக்காங்க கேர்ள்ஸ் வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் மார்க் வாங்கியிருக்காங்க ஓவராலாக செவன்டி எயிட் மார்க்கு ரேஷியோ எப்படி இருக்குது பாய்ஸ் வந்து ஒன்றுனா கேர்ள்ஸ் வந்து ரெண்டு பிகாஸ் ரேஷியோ பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் கிளாஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் விச் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆர் பாய்ஸ் அண்ட் அது ரெஸ்ட் ஆர் கேர்ள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா ஸோ ஒன் இஸ் டு டூ ரேஷியோவில் இருக்குது இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா ஆன்சர் ஆவரேஜ் ஸ்கோர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் நமக்கு வேணும் ஓகேவா இப்போ நான் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் செவன்டி எயிட் டிவைடட் பை செவன்டி எயிட் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் எப்போதும் இந்த செவன்டி எயிட் வந்து இந்த த்ரீ எக்ஸுக்கும் ஃபைவ் எக்ஸுக்கும் நடுவில் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஓகே ம் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஒன் இஸ் டு டூ ஓகே இப்போ டென் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு செவன்டி எயிட் ஈக்குவல் டு செவன்டி எயிட் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த த்ரீ எக்ஸ் இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா தேர்ட்டீன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு செவன்டி எயிட் டூ இன்ட்டு செவன்டி எயிட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு போயிடுது அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வந்து என்னது சிக்ஸ் டைம்ஸ் எயிட்டீன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் தான் கேட்குறாங்க ஸோ என்ன வரும் நைன்ட்டி ஆவரேஜ் ஸ்கோர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் வந்து நைன்ட்டி மார்க்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் கொஷின் ஆஃப் டுடே மந்த்லி சேலரி ஆஃப் அ பர்சன் வாஸ் ருபீஸ்
ஸோ இதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் டீங்கிறாங்க இப்போ ஆயிரத்தி அறநூறு பத்து பர்சன்டேஜ் எண்ணூறு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி நானூறு தான் வந்து என்னது பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி இன்கம்லேருந்து மைனஸ் பண்ணோம்னா சேவிங்ஸ் கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணோம்னா எண்பதாயிரம் ஒரு பதினாறாயிரம் தொண்ணூத்தாறாயிரம் இது வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு தொண்ணூத்தெட்டாயிரத்தி நானூறு அப்போ ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரத்துலேருந்து தொண்ணூத்தெட்டாயிரத்தி நானூறை மைனஸ் பண்ணோம் ஓகே ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸு ஒம்பதில் எட்டு போச்சுன்னா ஒன்று பதினைஞ்சில் ஒம்பது போச்சுன்னா ஆறு ஸோ சேவிங்ஸ் வந்து எவ்வளவு அறுபத்தோராயிரத்தி அறநூறுரூவா ஓகே அடுத்து வென் ஹிஸ் சேலரி காட் ரைஸ்டு பை தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்போ இன்கம் என்ன ஆயிருதுன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாகிடுது அப்போ ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்டில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம்னா நாற்பத்தெட்டாயிரம் ரூபா ஸோ அது ஆட் ஆகிடுச்சுன்னா இப்போ இன்கம் வந்து என்னது டூ லேக் எயிட் தௌசண்ட் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கூட ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணோம்னா டூ லேக் எயிட் தௌசண்ட் இது வந்து இப்போ புது இன்கம் ஹி மெயின்டைன் த பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் பி ஹி மெயின்டைன்ட் த பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் பி அப்படின்னா ஆல்ரெடி பி வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இன்கம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கேயும் அவர் அதே தான் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பிடி அப்போ இங்கேயும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னு பார்த்தா பட் இந்த இன்கம்க்கு தான் பார்க்கணும் ஓகேவா ஹி மெயின்டைன் த பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் பின்னு தான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பி வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இன்கம் அப்போ இதோடய ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தோன்னா என்ன வரும் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ட்ரிபிள் ஜீரோ இது வந்து பி அதுக்கப்புறம் பட் இ பிகேம் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி இதில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இப்போ நூற்றி நாலுனா முந்நூற்றி பன்னெண்டா முப்பது பர்சன்டேஜ்னா ஸோ த்ரீ ஒன் டூ டபுள் ஜீரோ அடுத்து அண்ட் டி பிகம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இ ஸோ இதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது ஓகேவா த்ரீ ஒன் டூ ஜீரோ த்ரீ ஒன் டூ ஜீரோ ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ டி இப்போல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு சம் ஆஃப் த டூ சேவிங்ஸ் கேட்குறாங்க ஓகே இப்போ இதோடைய சேவிங்ஸையும் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ட்ரிபிள் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் த்ரீ ஒன் டூ டபுள் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் ஜீரோ ஓகே ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஒன் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் இப்படி வருதா ஸோ இதை வந்து இன்கம்லேருந்து மைனஸ் பண்ணோம் டூ ஜீரோ எயிட் ட்ரிபிள் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ ஸோ ஜீரோ பத்தில் நாலு போச்சுன்னா ஆறு ஒம்பதில் நாலு போச்சுன்னா அஞ்சு ஏழு ஒன்று போச்சுன்னா ஆறு இருபதில் பதினாலு போச்சுன்னா ஆறு ஸோ இங்கே சேவிங்ஸ் வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஓகேவா ஸோ ரெண்டு சேவிங்ஸையும் ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க டைம் கன்சியூமிங் தான் கண்டிப்பாக ஒன் டூ எயிட் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் டூ எயிட் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ ஆக்சுவலி இங்கே தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இது வந்து ஒன் டூ ஜீரோ இல்லை ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ ஆப்ஷன் பி ஒன் டூ எயிட் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ தான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக கால்குலேட்டிவ் தான் பட் ஆனால் ஒரு ஒன் டூ ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸில் இந்த கொஸ்டினை நம்ம சால்வ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அகெயின் சம் செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ